po si Carlo Lianes Navarro, a poison abogado, 48 years old. Ako po yung uh, PH4, ang kaunaw ng Pilipino na nakitaan ng virus uh, na COVID-19 dito sa Pilipinas. Ako ay isang abogado na ginagawa ko ay uh, ayusin yung mga international tax structures ng mga kliyente ko. So madami akong biyahe na palabas ng ibang bansa. So, daily routine ko noon, bago ako magkasakit, tumatakbo ako siguro tatlo or apat na beses sa isang linggo. Kumakain ng tamang pagkain at uh, merong tamang tulog na at least pito or walong uh, oras bawat araw. Towards the end of February, nagbabasa na ako ng madaming uh, artikulo tungkol sa COVID-19. So, nalaman ko na yung mga simptomas ito ay pag may malalang ubo or dry cough, pang gina giniginaw ka lagi or lagnat. So, nung unang araw, pagbalik ko galing Japan, uh, yung ubo ko lumabas na. May simptomas na akong uh, nararamdaman. Baka meron akong COVID-19. And yung DOH tumawag sa akin nung gabi. Kasi nasabi sa akin na kailangan lang akong uh, pick up in sa bahay dahil nga uh, nag-test ako ng positive sa COVID-19. So, nung gabing yun, nung pinick up ako ng mga DOH personnel sa bahay, Ang unang-unang pumasok sa isip ko is yung aking anak. Pinatest ko agad yung yaya ng anak ko at saka yung anak ko na had sila negative. Nung dinadala na ako sa RITM at takot na takot ako kasi hindi ko alam kung ano yung makikita ko doon. Nung nakarating na ako sa RITM, uh, wala pong tao. Mahirap talaga, hindi mo alam kung pwede kang mamatay, kinabukasan. So yun yung pinakamakakot ako. Nag-focus ako doon sa recovery kasi nga sabi ng doktor, medyo delikado na kasi may pneumonia. Talagang uh, lahat ng pagdududa at takot uh, papasok sa katawan mo. Lalo na yung mga gabi na may, na may naririnig ka ng mga taong umiiyak kasi nawala na yung kasama nila. Ang isa sa mga ginawa ko is uh, uminom ng madaming tubig kasi kailangan mo may flush yung virus from sa katawan mo. Marami na rin nakaturok sa akin ng dextrose kasi uh, binobomba nila ng antibiotics yung aking katawan. And then, marami rin akong vitamin C. Nakatulong din na uh, yung pamilya ko laging tumatawag sa akin. Yung asawa ko laging pinapakita yung mga aso namin sa bahay, tsaka yung anak ko na nag-tiktok. Nalilimutan ko na uh, panandilya na, na nasa hospital ako. At nakatulong din yung uh, malinit na pagdadasal. So, gabi-gabi may mga pastor. It took me 15 days bago ako nakarecover. Kahirap talaga pag... Uh, pag uh, hindi mo alam kung kailan ka gagaling. Basta maniwala ka lang eh, nakakayanin mo na yung katawan mo hindi bibigay. At ang ikalawa kong na-realize dito is yung pagmamahal sa akin na aking pamilya para panitaliin na positive yung aking uh, pag-iisip. Katlo kong na-realize is that pag may paniniwala ka sa Diyos, kaya mong lusutan ka kasi mapapanatili mo yung iyong faith and belief. At ako po yung nagpapasalamat talong lalo na sa mga doktor at nurses na nagtyaga, naalagaan kami doon sa hospital. Alam po namin na masikip at mahirap yung mga proseso para alagaan kami. Pero talagang nabilang alagaan kami. Ako po ay isang survivor ng COVID-19. Natakot din po ako pero sa pamamagitan ng pagmamahal ng aking pamilya at ng aking pananampalataya sa Diyos, nakalusot po ako sa sakit na yun. Sir Carlo, maraming maraming salamat po sa oras na ibinigay sa amin ngayon. Maraming po kaming napulot na impormasyon mula po sa inyo. At sana po lahat po ng nakakaranas itong COVID-19 ay gumalig na po mula sa sakit. 